ஹாய் வியூவர்ஸ் இன்றைக்கி இங்கிலீஷ் வக்காபுலரி பார்க்க போகிறோம் நம்ம நான் இது பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி உங்கள்கிட்ட ஒரு சஜஷன் சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன் வக்காபுலரி மட்டும் எப்பயுமே வந்து நம்ம அடிக்கடி ரீகால் பண்ணால் தான் நமக்கு நினைவில் இருக்கும் நீங்கள் போட்டி தேர்வு எழுதுறீங்கன்னா இப்போல்லாம் ரொம்ப டஃப்பான வேர்ட்ஸ் வந்து இன்றைக்கி வர்றதை நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க அதனால் நான் இன்றைக்கி ஒரு பேட்டர்ன் அதாவது ப்ரிஃபிக்ஸை அடிப்படையாக கொண்ட சில வார்த்தைகளையும் அதோட தொடர்புடைய சினனிம் சாண்டனிம்ஸையும் உங்களுக்கு நான் சொல்ல போகிறேன் இந்த வீடியோ முடியும் போதே நீங்கள் வந்து ஏறக்குறைய ஒரு முப்பது நாற்பது வார்த்தையை வந்து நீங்கள் வந்து கேதர் பண்ணிடலாம் அதுக்கு நீங்கள் ம நல்ல மைண்ட் செட்டோடு இந்த வீடியோவை பார்க்க ஆரம்பிங்க இந்த வீடியோ முடிஞ்சதுக்கப்புறம் உங்களால் எத்தனை வார்த்தையை ரீகால் பண்ண முடியுது அப்படின்றத நீங்கள் தனியாக எழுதி பாருங்கள் நாளைக்கு மறுபடி ஒரு தடவை இதே பேட்டர்னில் படிச்சுட்டு மறுபடி ஒரு தடவை ரீகால் பண்ணுங்கள் இது போல் தொடர்ந்து மூன்று நாட்கள் வந்து நீங்கள் மறுபடி மறுபடி இதே வார்த்தைகளை வந்து ரெக்கவர் பண்ணும்போது இது நிரந்தரமாக உங்களோட மெமரியில் இருக்கும் அது மாதிரி நீங்கள் எப்போ வக்காபுலரி ப்ரிப்பேர் பண்ணாலும் ஒரு வார்த்தை எடுக்கிறீங்கன்னா அதோட தொடர்புடைய சினனிம் சாண்டனிம்ஸை சேர்த்து படித்தீங்கன்னா இங்கிலீஷ் வக்காபுலரி உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் நீங்கள் எந்த போட்டி தேர்வு எழுதினாலும் அல்லது ஸ்கூல் காலேஜஸில் படித்தாலும் உங்களுக்கு இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் சரி ஃபஸ்ட்டு ப்ரிஃபிக்ஸ் பேஸில் நான் ஆரம்பிக்கிறேன் இன்றைக்கி நம்ம எடுத்திருக்க ஃபஸ்ட்டு ப்ரிஃபிக்ஸ் வந்து அல்ட்ரா இதோட லேட்டின் வேர்ட் மீனிங் வந்து பார்த்திங்கன்னா பியாண்ட் அப்படின்ற பொருளில் வருது இதில் ஒரு நாலு வார்த்தை நான் கொடுத்துருக்கேன் அல்ட்ராமரைன் அல்ட்ரா மாடர்ன் அல்ட்ரா வயலட் அல்ட்ராசோனிக் இந்த ஒவ்வொரு வார்த்தைக்கும் அதுக்கான பொருள் வந்து பக்கத்தில் இருக்குது நீங்கள் என்னோடவே சேர்ந்து இதை மனப்பாடம் பண்ணிட்டு வாங்க அல்ட்ரா மரைன் அப்படின்றது வெரி டீப் இன் ப்ளூ அப்படின்ற மீனிங்கில் வரும் அல்ட்ரா மாடர்ன் அப்படின்னா ரொம்ப நவீனமாக இருக்கிறவங்கள அல்ட்ரா மாடர்ன் கேர்ள் அப்படி சொல்லலாம் அல்ட்ரா வயலட் ரேஸ்லாம் நீங்கள் கேள்விப்பட்டுப்பீங்க இல்லையா பியாண்டு வயலட் இருக்கிறத தான் நம்ம அல்ட்ரா வயலட்னு சொல்கிறோம் அல்ட்ராசானிக் அப்படின்றது வேவ்ஸை குறிக்கிறது இது சவுண்ட் வேவ்ஸ் பியாண்ட் த ரேஞ்ச் ஆஃப் ஹியூமன் ஏர் அப்படின்னு நீங்கள் பார்க்கலாம் இது வந்து ரொம்ப ஈஸியாக உங்களுக்கு நினைவில் இருக்கும் ஏன்னா இதை நம்ம ஒரு டேப்லர் காலம்குள்ளார நாலு வார்த்தையை ஒரே ப்ரிஃபிக்ஸில் மனப்பாடம் பண்ணுறோம் இது உங்களுக்கு எப்பயுமே மறக்காது இது மாதிரி நீங்கள் என்ன வேர்டு படிக்கிறீங்கனாலும் அதை ப்ரிஃபிக்ஸ் அடிப்படையில் தொகுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நிறைய வார்த்தைகளை ஒரே நேரத்தில் கேதர் பண்ணிக்க முடியும் இரண்டாவது ப்ரிஃபிக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா சூப்பர் சூப்பர் அப்படின்றது இட்ஸ் லேட்டின் வேர்டு மீனிங் ஓவர் ஆர் பியாண்டு ஃபஸ்ட்டு வேர்டு சுப்பீரியர் சூப்பர் சிலியஸ் சூப்பர் சீட் சூப்பர்வைஸ் இப்போ இந்த சுப்பீரியர்ன்ற வார்த்தையை பார்த்தீங்கன்னா இட் ஈஸ் அன் அப்ஜெக்டிவ் சாதாரணமாக நம்ம ஒரு வார்த்தையை படிக்கும்போது அது என்ன வார்த்தை அப்படின்றதையும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் அப்போ யூசேஜுக்கு அது நம்மளுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும் இந்த சுப்பீரியரோட ஆண்டானிம் என்ன இதுக்கு வந்து ஆப்போசிட் வார்த்தை இருக்கா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எஸ் சுப்பீரியரோட ஆண்டானிம் பார்த்தீங்கன்னா இன்ஃபீரியர் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கலாம் இன்ஃபீரியர் ஸோ இந்த சுப்பீரியர் வந்து அப்ஜெக்டிவாக மட்டும் பயன்படலை அது நவுனாகவும் பயன்படுது இந்த ரெண்டு இடத்துலையுமே சுப்பீரியரை பயன்படுத்த முடியும் சுப்பீரியன்றது வந்து கிரேட் ரேங்க் அப்படின்றது வந்து ஒரு உயர்ந்த பதவியில் இருக்கிறவங்கள சுப்பீரியர் நம்ம சொல்லுவோம் த சீனியர் பர்சன் அப்படின்ற பொருளையும் நாம் இதுக்கு எடுத்துக்கலாம் இப்போது த சீனியர் பர்சன் அப்படின்றதுக்கு இன்னொரு வேர்ட் நான் சொல்கிறேன் இதையும் நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓவர்லிங் இந்த ஓவர்லிங்ன்ற வார்த்தையை சுப்பீரியரோடு சேர்த்து நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா ஒரே நேரத்தில் உங்களுக்கு ரெண்டு வக்காபலரி கிடைக்கும் ரெண்டாவது வார்த்தை சூப்பர் சிலியஸ் அப்படின்றது இந்த சூப்பர் சிலியஸ்ன்ற வார்த்தை பார்த்தீங்கன்னா அரகண்ட்லி சுப்பீரியர் அப்படின்ற வார்த்தையை நம்ம மீனிங்காக எடுத்துக்கலாம் சூப்பர் சிலியஸ்ன்ற வார்த்தை வந்து ஒரு அப்ஜெக்டிவ் டிஸ்பிளேயிங் அரகண்ட் ப்ரைடு இப்போ ரொம்ப பெருமையாக ரொம்ப வந்து ப்ரௌட்ஃபுல்லாக இருக்கிறவங்கள தான் நம்ம சூப்பர் சிலியஸ் பர்சன்னு சொல்கிறோம் இதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு வார்த்தை இன்னொரு மீனிங் நான் கொடுக்குறேன் ஷோயிங் கண்டம்ச்சுவஸ் இன் டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்ற மீனிங்லேயும் நம்ம சூப்பர் சிலியஸை பயன்படுத்தலாம் அப்போ நம்ம சூப்பர் சிலியஸ் படிக்கும்போதே இட்ஸ் அன் அரகண்ட் பிஹேவியர் அரகண்ட் ப்ரைடை வந்து வெளிப்படுத்துகிற ஒரு வார்த்தை அப்படின்ற பொருளில் நம்ம இதை பயன்படுத்திக்கலாம் மூணாவது வார்த்தை சூப்பர் சீடு டேக் த பிளேஸ் ஆஃப் ஆர் செட் அசைட் இந்த ரெண்டு பொருள் நான் கொடுத்துருக்கேன் சூப்பர் சீடுன்றது பார்த்திங்கன்னா ஒரு வெர்பாக பயன்படுது இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் பாருங்கள் நான் த நியூ கல்ச்சர் ஹாஸ் சூப்பர்சீடர் த நேட்டிவ் ஃபார்ம்ஸ்
அப்படின்ற வார்த்தையும் நான் புதுசாக சூப்பர் சீடுக்கு கொடுத்துருக்கேன் மூணாவதாக ஒரு வார்த்தை யூசுப் அப்படின்ற வார்த்தையும் நம்ம சூப்பர் சீடுக்கு பேரலாக ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் அப்போ இந்த வார்த்தையை மனப்பாடம் பண்ணும்போதே நீங்கள் மூணு வார்த்தையை அடிஷ்னலாக இதில் தெரிஞ்சுக்கிறீங்க இந்த சூப்பர் சீடுன்ற வார்த்தை வந்து வெர்பா மட்டும் இல்லை அது நவுனாவும் பயன்படுது அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கலாம் அது மாதிரி நாலாவது வார்த்தை பார்த்தீங்கன்னா சூப்பர்வைஸ் சூப்பர்வைஸ்னால் உங்களுக்கு தெரிஞ்சுருக்கோம் இன்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறது சூப்பர்வைசர் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க ஒரு விஷயத்தை வந்து ஆராயிறது அப்படின்ற பொருள்லையும் நம்ம இதை எடுத்துக்கலாம் மூணாவதாக ஹைப்போ அப்படின்ற வார்த்தை இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரிஃபிக்ஸாக பயன்படும் போது அண்டர் அல்லது பிலோ என்ற பொருளில் வரும் ஹிப்போக்ரஸி ஹிப்போக்ரட்டிக் அப்படின்லாம் நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க ஒரு ஃபால்ஸ் விச்சு ஒரு தவறான நம்பிக்கை கொண்டவங்கள ஹிப்போக்ரஸி அப்படி சொல்லுவாங்க ரெண்டாவது வார்த்தை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹைப்போடெர்மிக் ஹைப்போடெர்மிக்னாலே வந்து ஸ்கின் ரிலேட்டட்னு உங்களுக்கு தெரியும் ஹைப்போடெர்மிக் அப்படின்றது வந்து ஸ்கின்னுக்கு அடியில் பிலோ த ஸ்கின் அப்படின்ற பொருளில் வருது மூணாவது வார்த்தை ஹைப்போத்திசிஸ் நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க ஹைப்போத்திசிஸ் அப்படின்றது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நவுனாக வருது சினானிமஸாக சொல்லும்போது சப்போசிஷன்ற வார்த்தையை நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சப்போசிஷன் சப்போசிஷன்னா என்னென்னா ஒரு அசம்ஷன் ஒரு விதமான ஐடியா சஜஸ்டட் எக்ஸ்ப்ளனேஷன் ஆஃப் சம்திங் அப்படின்னு சொல்லலாம் இது ஒரு தியரி அப்படின்றதுக்கும் நாம் வந்து ஹைப்பாதிசிஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் எஜுகேட்டட் கஸ் அப்படின்ற பொருள்லையும் ஹைப்பாதிசிஸை நீங்கள் பயன்படுத்தலாம் அடுத்தது நாலாவது ஹைப்பர ஹைப்பர் கிரீக் வேர்ட் மீனிங் ஓவர் ஆர் அபவ் எக்ஸசிவ் அல்லது அப்நார்மலாக ஹையாக இருக்கிறது ரொம்ப அதிகப்படியானதை ஹைப்பர் ஹைப்பர் ஆக்டிவிட்டி அப்படின்னு சொன்னாலே ரொம்ப வேகமாக இயங்குகிற ஒரு விஷயத்தை ஹைப்பர் ஆக்டிவிட்டின்னு சொல்லுவோம் டூ மச் ஆக்டிவிட்டி அதுக்கு பொருள் ரெண்டாவது வார்த்தை ஹைப்பஸ்தியா எக்ஸசிவ் சென்சரி ஃபீலிங்கை ஹைப்பஸ்தியான்னு சொல்லுவாங்க மூணாவது வேர்டு வந்து ஹைப்பர் வென்டிலேஷன் எக்ஸசிவ் ப்ரீத்திங் பண்ணுறவங்கள வந்து ஹைப்பர் வென்டிலேஷன் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் இப்போது இந்த மூணு வார்த்தையையும் நீங்கள் மனப்பாடம் பண்ணிக்கோங்க ஹைப்பர் ஆக்டிவிட்டி ஹைப்பஸ்தியா ஹைப்பர் வென்டிலேஷன் ஐந்தாவது ரொம்ப முக்கியமான ப்ரிஃபிக்ஸாக நான் இதை நினைக்கிறேன் லேட்டின் வேர்டு ஆட் அப்படின்றதுக்கு மீனிங் வந்து டூ டூ வேர்ட்ஸ் ஒன்றை நோக்கி அப்படின்றதுக்கு நம்ம ஆட்ன்ற வார்த்தையை பயன்படுத்துகிறோம் அடாக் அப்படின்னா ஃபார் எ பர்டிகுலர் பர்பஸ் ஒன்லி நீங்கள் பொலிட்டிக்கல் சயின்ஸ் படிச்சுருந்தீங்கன்னா அதில் ஸ்டாண்டிங் கமிட்டிஸ் அடாக் கமிட்டிஸ்னு ரெண்டு வகையான கமிட்டிஸ் இருக்கிறதா சொல்லுவாங்க பார்லிமெண்டில் அடாக் கமிட்டி அப்படின்றது வந்து ஒரு பர்பஸ்க்காக ஒரு குறிப்பிட்ட காலம் மட்டும் இயங்குகிற கமிட்டியை அடாக் கமிட்டின்னு சொல்லுவாங்க ஸ்டாண்டிங் கமிட்டின்றது நிலையான குழுக்கள் அப்போ அந்த வித்தியாசம் தெரிஞ்சதுன்னா நீங்கள் இந்த வார்த்தையை ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்க முடியும் ரெண்டாவது வார்த்தை பார்த்தீங்கன்னா அட்ஜங்க்ட் நீங்கள் ஸ்கூலில் படிக்கும்போது சென்டென்ஸ் பேட்டர்னில் அட்ஜெக்டிவ் அட்வர்பு மாதிரி அட்ஜங்க்ட்ன்றதும் வந்து ஒரு முக்கியமான வார்த்தை அட்ஜங்க்ட்டை வந்து நம்ம ஒரு ஆடட் அல்லது ஜாயிண்ட் ஃபார்மாக நம்ம பயன்படுத்தலாம் ஒரு சென்டென்ஸில் ஸ்பேஸை சொல்கிற வார்த்தையோ அல்லது டைமை சொல்கிற வார்த்தையோ வந்தால் அதை நம்ம அட்ஜங்க்ட்டுன்னு மீன் பண்ணுவோம் இங்கே ஒக்காபரியில் நீங்கள் அட்ஜங்க்ட்டுக்கு ஆடட் அல்லது ஜாயிண்ட் அப்படின்ற பொருள் கொடுக்கணும் மூணாவது அட்ஜட்ஜ் அப்படின்ற வார்த்தையை நம்ம கொடுத்துருக்கோம் இந்த அட்ஜட்ஜுன்றது பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு வெர்பா செயல்படுது டு டிக்ளேர் டு பி அப்படின்ற பொருளில் நம்ம அட்ஜட்ஜை பயன்படுத்துகிறோம் அது மட்டும் இல்லாமல் டு டீம் அப்படின்ற வார்த்தையும் நீங்கள் இதுக்கு மீனிங் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க டு டீம் அப்படின்றது வந்து டிட்டர்மைன் டு பி ஒரு விஷயத்தில் உறுதியாக இருந்து அதை செய்கிறது அப்படின்ற பொருளில் நம்ம எடுத்துக்கலாம் இந்த அட்ஜட்ஜுக்கு அடுத்த வார்த்தை அட்ஜர்ன் நாம் கோர்ட்டு வேர்டில் அது ரொம்ப முக்கியமானது த ட்ரையல் வாஸ் அட்ஜர்ன்டு ஃபார் எ வீக் அப்படின்னு சொல்லும்போது அட்ஜர்ன்ற வார்த்தையை வெர்பாக நம்ம பயன்படுத்துகிறோம் ஒரு ஒரு டெம்பரவரியாக நம்ம போஸ்ட்பான் பண்ணுறோம் டெம்பரவரியாக தள்ளி வைக்கிறோம் அப்படின்றதுக்கு அட்ஜர்ன்ற வார்த்தையை பயன்படுத்துவாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் டு எண்ட் அப்படின்ற பொருள்லையும் அதை பயன்படுத்தலாம் எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் த கோர்ட் வில் அட்ஜர்ன் ஃபார் லன்ச் ஒரு குறிப்பிட்ட ஈவெண்ட்டுக்காக தள்ளி வைக்கிறதையும் நாம் அட்ஜன்ற வார்த்தையில் பயன்படுத்தலாம் இது வந்து ஒரு ஃபார்மல் யூசேஜாக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு குரூப்பாக இருந்து நீங்கள் ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு போகிறீங்க அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் இந்த அட்ஜன்ற வார்த்தையை பயன்படுத்தலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆஃப்டர் த டின்னர் வி வில் அட்ஜர்ன் டு த பார் அப்போ இந்த இடத்துல குரூப் ஆஃப் பியூப்புள் மூவ் ஃப்ரம் 
ஒரே வார்த்தை தான் பல மீனிங்கில் நம்ம அதை பயன்படுத்தலாம் பல இடங்களில் நம்ம பயன்படுத்தலாம் ஐந்தாவது அட்வர்ட்ன்ற வார்த்தை அட்வர்ட் வந்து ஒரு நவுனாக வருது பிரிட்டிஷ் இன்ஃபார்மல் யூசேஜில் பார்த்தீங்கன்னா அட்வர்டைஸ்மெண்ட்டை அட்வர்ட்னு சொல்லுவாங்க இப்போது இதே அட்வர்ட்டை நீங்கள் வெர்பாக பயன்படுத்துகிறீங்கன்னா டு டேக் நோட்டீஸ் டு டேக் நோட்டீஸ் அல்லது டு கால் அட்டென்ஷன் அப்படின்ற பொருளில் பயன்படுத்தலாம் அதாவது ஒரு ஒரு விஷயத்தை நோக்கி நம்மளோட அட்டென்ஷனை திருப்புறது அதை தான் நம்ம அட்வர்ட்னு சொல்கிறோம் அட்வர்ட்டுக்கு சினானிமஸாக நீங்கள் பயன்படுத்தணும்னா ரெஃபர் டு அப்படின்ற வார்த்தையை பயன்படுத்தலாம் ரெஃபர் டு அப்படின்றது வந்து அட்வர்ட்டுக்கு ஈக்குவலண்ட்டான ஒரு சினானிம்ஸ் அது மாதிரி ஆறாவது வார்த்தை வந்து அடல்டரேட் அப்படின்றது இட்ஸ் அன் அப்ஜெக்டிவ் அப்ஜெக்டிவாக இதை பயன்படுத்தும் போது ஒரு கருப்டடான ஒரு விஷயத்தை சொல்கிறதுக்கு நாம் அடல்ட்ரேட் அப்படின்ற வார்த்தையை பயன்படுத்துகிறோம் கருப்டட் மட்டும் இல்லை இம்ப்யூர் அப்படி சொல்கிறது அண்டு கமிட் அடல்டரி தவறான செயல்களில் ஈடுபடுறது அப்படின்றதுக்கும் நம்ம அடல்டரேட் அப்படின்ற வார்த்தையை பயன்படுத்துகிறோம் இந்த அடல்ட்ரேட் வந்து வெர்பாகவும் பயன்படும் இதுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா டூ கரப்ட் டு ஸ்பாயில் பை ஆடிங் இம்ப்யூரிட்டிஸ் அப்படின்ற வார்த்தைகளை நம்ம அடல்ட்ரேட்டுக்கு மீனிங்காக எடுத்துக்கலாம் இதில் இதுக்கு சினானிமஸாக நீங்கள் இன்னொரு வார்த்தையை தெரிஞ்சுக்கோங்க அது வந்து டிபேஸ் டிபேஸ்ன்ற வார்த்தை அடல்டரேட்டுக்கு ஈக்குவலண்ட்டான வார்த்தை ரெண்டாவது நாங்கள் கொடுத்துருக்க மீனிங் பார்த்திங்கன்னா மேக் இம்பாஸ் பை ஆடிங் அப்படின்றது இதில் இந்த இம்பாஸ்ன்ற வார்த்தைக்கு ஒரு மீனிங் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் ஒரு ஒரு பாதை எக்ஸிட்டே இல்லாத ஒரு பாதையை சொல்கிறதுக்கு இம்பாஸ்னு சொல்லுவாங்க எ ரோட் வித் நோ எக்ஸிட் அப்படின்னு நீங்கள் இதுக்கு மீனிங் எடுத்துக்கலாம் So, deadlock situation in which no progress can be made is called impasse. இப்போ அடல்ட்ரேட்ன்ற வார்த்தைக்கு இத்தனை வார்த்தைகளை நாம் வந்து நோட் பண்ணிக்கலாம் கடைசியாக ரீ அல்லது ரெட்ரோன்ற ப்ரிஃபிக்ஸை வச்சு நம்ம ஒரு ஐந்து வார்த்தைகள் பார்க்க போகிறோம் இதோட லேட்டின் வேர்ட் மீனிங் பார்த்திங்கன்னா பேக் அப்படின்ற பொருளில் வரும் ஃபஸ்ட்டு வேர்ட் வந்து ரெட்ரோஸ்பெக்ட் ரெட்ரோஸ்பெக்ட் அப்படின்னு சொல்லும்போது இது வந்து நவுனாக பயன்படுத்தினோம்னா கன்சிடரேஷன் ஆஃப் அ பாஸ்ட் டைம்ஸ் அப்படின்னு பயன்படுத்தலாம் நவுனா பயன்படுத்தினா கன்சிடரேஷன் ஆஃப் அ பாஸ்ட் டைம்ஸ் அப்படி பயன்படுத்தலாம் இது நவுனா பயன்படுத்தும் போது இதுக்கு ஆன்டானியம் பார்த்தீங்கன்னா ப்ராஸ்பெக்ட் அப்போ நீங்கள் எப்படி அதை மீனிங் புரிஞ்சுக்கணும்னு பாருங்கள் இதே ட்ரெஸ்ட்ரோஸ்பெக்டை வெர்பாகவும் நம்ம பயன்படுத்தலாம் வெர்பா பயன்படுத்தும் போது டு லுக் அல்லது லுக் பேக் ரெஃபர் பேக் டு அப்படின்ற பொருளில் பயன்படுத்தலாம் இப்போது இந்த ரெட்ரோஸ்பெக்ட் படிக்கும் போதே இதை ரூட் வேர்டாக வச்சுக்கிட்டு இதோட தொடர்புடைய ரெட்ரோஸ்பெக்ஷன் அப்படின்ற நவுனை கொண்டு வரலாம் ரெட்ரோஸ்பெக்டிவ் அப்படின்ற அப்ஜெக்டிவாக பார்க்கலாம் ரெட்ரோஸ்பெக்ஷன் அப்படின்ற நவுன் பார்த்திங்கன்னா த டெலிபரேட் ரீகால் த டெலிபரேட் ரீகால் அப்படின்ற பொருளில் பயன்படுத்தலாம் ஸோ ரெட்ரோஸ்பெக்ட் படிக்கும்போது ரெட்ரோஸ்பெக்ஷன் அப்படின்ற நவுன் இதையும் நம்ம கற்றுக்கிட்டோம்னா ஈஸியாக இருக்கும் இதே போல் ரெட்ரோஸ்பெக்டிவ் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அது அப்ஜெக்டிவாக பயன்படும் அதுக்கு வந்து லுக்கிங் பேக்வேர்ட்ஸ் அப்படின்ற பொருள் மோரார்லஸ் எல்லாத்துக்குமே ஒரே மீனிங் தான் வரும் யூஸ் பண்ணுற இடத்த பொறுத்து நம்ம மீனிங் பண்ணிக்கணும் அது மாதிரி ரெட்ரோஃப்ளக்ஸ் அப்படின்ற வார்த்தை ஒரு அப்ஜெக்டிவாக பயன்படுது இந்த ரெட்ரோஃப்ளக்ஸ் வந்து கர்வ்டு பேக்வேர்ட்ஸ் பெண்ட் பேக்வேர்ட்ஸ் அப்படின்ற பொருளில் நம்ம பயன்படுத்தலாம் இந்த ரெட்ரோஃப்ளக்ஸை வந்து நீங்கள் வெர்பாகவும் பயன்படுத்த முடியும் அப்படின்றது தெரிஞ்சுக்கோங்க மூணாவது வார்த்தை ரெட்ரோக்ரேட் ரெட்ரோக்ரேட் அப்படின்றது வந்து ஒரு அப்ஜெக்டிவ் ரெட்ரோக்ரேட் ஐடியாஸ் அப்படின்றது பார்த்தீங்கன்னா எஸ்பெஷலி டு அன் இன்ஃபீரியர் ஸ்டேட் அதாவது பேக்வேர்ட்ஸ் கோயிங் பேக்வேர்ட்ஸ் இந்த வார்த்தைக்கு ரெட்ரோக்ரேடுன்ற வார்த்தையை பயன்படுத்துவோம் இதை நீங்கள் சரியாக புரிஞ்சுக்கணும்னா இதுக்கான ஆப்போசிட் பாருங்கள் லிபரல் ரீஃபார்மிஸ்ட் ப்ராகிஸ்ட் இந்த மூணு வார்த்தையுமே நீங்கள் ரெட்ரோக்ரேடுக்கான ஆன்டானிமா அதாவது எதிர்ப்பதமாக நீங்கள் இந்த மூணு வார்த்தையை புரிஞ்சுக்கலாம் அப்போ உங்களுக்கு ரெட்ரோக்ரேடு ஈஸியாக புரியும் ரெட்ரோக்ரேடோட சினானிமஸ் வேர்டு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ட்ரெடிஷ்னலிஸ்ட்
ட்ரெடிஷ்னலிஸ்ட் என்ற வார்த்தை ரெட்ரோகிரேடுக்கு சினானிமஸ் வேர்டாக நம்ம படிக்கலாம் நாலாவது வேர்டு வந்து ரிட்டார்டு அப்படின்ற வார்த்தை இந்த ரிட்டார்டுன்ற வார்த்தை வந்து பார்த்திங்கன்னா மேக் ஸ்லோன்னு நான் மீனிங் கொடுத்துருக்கேன் இது வந்து நவுனாவும் வரும் வர்பாவும் வரும் நவுனா வரும்போது பார்த்திங்கன்னா டிலேன்ற பொருள்லையும் நம்ம இதை பயன்படுத்துகிறோம் சினானிமஸாக ஒரு இன்னொரு வார்த்தை நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம் ஹோல்டப் ஹோல்டப்ன்ற வார்த்தை ரிட்டார்டுக்கான சினானிமஸ் வேர்டு இதே ரிட்டார்டை வெர்பாக பயன்படுத்தும் போது டு கீப் டிலேயிங் டு ப்ரிவெண்ட் ஃப்ரம் ப்ராக்ரஸ் இப்போ ஒரு விஷயத்தை நம்ம தாமதப்படுத்துகிறோம் அது முன்னேற விடாமல் தடுக்கிறோம் அப்படின்னு சொன்னால் ரிட்டார்டுன்ற வெர்பாக நம்ம பயன்படுத்தலாம் ட்ரான்சிட்டிவ் வெர்பில் ரிட்டார்டை பயன்படுத்தும் போது ரிட்டார்ட் த மோஷன் ஆஃப் எஷ் ஷிப் அப்படின்னு ஒரு எக்ஸாம்பிளை நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அது மாதிரி வெர்பில் வந்து ரெட்டார்டுக்கான சினானிம்ஸில் நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டிய முக்கியமான வார்த்தை இம்பேட் ஐஎம்பிஇடிஇ அது மாதிரி ஹிண்டர் ஹோல்டப் ஏற்கனவே ஹோல்டப் நான் எழுதியிருக்கேன் இந்த வார்த்தை எல்லாமே நீங்கள் வந்து சினானிம்ஸாக ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் ரெட்டார்டு படிக்கும்போதே இந்த ஒவ்வொரு வார்த்தையும் நீங்கள் மெமரி பண்ணிக்கிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு இம்பீடு கேட்டாங்கன்னா நீங்கள் ரெட்டார்டை இம்மீடியட்டாக ஞாபகத்துக்கு கொண்டு வர முடியும் அது மட்டும் இல்லாமல் ரிட்டார்டுக்கு வந்து நீங்கள் ஒரு ஆன்டானியம் கொடுக்குறீங்க ஆப்போசிட் மீனிங் தெரிஞ்சுக்கிறீங்க அப்படின்னு சொன்னால் என்ன வார்த்தையை நீங்கள் கொடுக்கலாம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஆக்சிலரேட் ஒரு விஷயத்தை துரிதப்படுத்துறதுக்கு நம்ம ஆக்சிலரேட்டுன்ற வார்த்தையை பயன்படுத்துகிறோம் ஸ்பீடப் இதுவும் வந்து ஆன்டானியம் ரிட்டார்டுக்கான ஆன்டானியம் இப்போது கடைசி வார்த்தை ரிட்டார்ட் ரிட்டார்ட்ன்ற வார்த்தையை வந்து நவுனாக பயன்படுத்தலாம் வெர்பாவும் பயன்படுத்தலாம் ரிட்டார்ட்டை நவுனாக பயன்படுத்தும் போது ரிப்ளை ஷார்ப் விட்டி ரிப்ளை ஒரு துரிதமான பதிலை வந்து நம்ம ரிட்டார்ட் அப்படின்ற வார்த்தையில் பயன்படுத்தலாம் நவுனா அதே மாதிரி வெர்பாக பயன்படுத்தும் போது டு பெண்டு அப்படின்ற பொருளில் நம்ம பயன்படுத்தலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து ஏ ரிட்டார்ட்டட் லைன் ஏ ரிட்டார்ட்டட் லைன் அப்படின்னா உங்களுக்கு மீனிங் புரியும் இதோட சினானிமஸாக நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா கம்பேக் அல்லது ரிஜாயிண்டர் இந்த வார்த்தைகளை நீங்கள் ரிட்டார்ட்டுக்கு சினானிமஸாக எடுத்துக்கலாம் இப்போ இந்த ரிட்டாலியேட்டு நீங்கள் ஒரு வார்த்தை நான் கொடுத்துருக்கேன் பாருங்கள் இந்த ரிட்டாலியேட்டுன்ற வார்த்தை பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் எ வெர்பு ஏதாவது ஒரு விஷயத்தை நம்ம ஹார்ம்ஃபுல்லாக செய்கிறோம் அதாவது வந்து ஒரு ஆபத்தான ஒரு விஷயத்த செய்கிறோம்னு சொன்னால் அதை ரிட்டாலியேட் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லலாம் ரிட்டாலியேட்டுக்கான மீனிங் வந்து சம்திங் ஹார்ம்ஃபுல் டு ரீபே இது எல்லாமே இதுக்கான மீனிங்காக எடுத்துக்கலாம் அப்போது இந்த ஐந்து வார்த்தை நீங்கள் ஆரி அல்லது ஆரி டிஆர்ஓ அப்படின்ற ப்ரிஃபிக்ஸில் நீங்கள் எடுக்கிறீங்கன்னா இதோட ரிலேட்டடான சினானிம்ஸ் அல்லது ஆன்டானிம்ஸ் இதையும் சேர்த்து படித்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நீங்கள் ஒரு ஒரு பத்து நிமிஷத்தில் இருபது வார்த்தையோடு சேர்ந்து அதோடய சினானிம்ஸ் ஆன்டானிம்ஸ் எல்லாம் ஒரு ஐம்பது வார்த்தையை வந்து நீங்கள் படிச்சிட முடியும் ஸோ அடுத்தது மற்றும் ஒரு வீடியோவில் ப்ரிஃபிக்ஸை நம்ம தொடருவோம் தேங்க்யூ